Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, gente, meu nome é Ana Clay. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E desde já já convido a você a se inscrever no nosso canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Então vamos lá, gente, para o nosso vídeo. A eraba, gente, é uma planta rústica que se multiplica pelo método da estaquia e da semente. Ela dá uma florzinha rosa, tá? Que é a florzinha seca e tem sementes. E ela pode ser, ó, olha só o jeito dela. Ela tá uma parte verde, uma parte roxa, porque ela ainda é nova, muda, ó. Mas ela tá em pé, ó. Quando ela não tá próxima à claridade, à luz, ela começa a ficar deitada. Essa parte de cima, assim, deita, assim, atrás da luz. Como vocês estão vendo aí na foto. Pode ser plantada em vaso, pode ser plantada no chão, pode ser plantada em vasos pendentes. Mas eu acho ela mais bonita assim, gente. Plantada mesmo no canteiro, que ela fica show. Linda. Aí, a, como vocês estão vendo aí na imagem, ela tá assim um pouco assim, meia sofrida, né? É por causa do calor, gente. Aqui faz muito calor, então ela tá assim. E como vocês estão vendo aí, ela plantada no vaso, ela tá com as folhas assim deitadas, elas estão procurando a luz, gente. Então ela tá aí num ambiente que não tá muito em contato com a luz. Então ela tá procurando a luz. É uma planta muito fácil de você cultivar ela na sua casa. Não tem muito cuidado com ela. O único cuidado é quanto à luz solar, né? Se na sua região for, tiver pouco sol, se não for muito quente, você tem que colocar ela no sol pleno mesmo. Aqui não, eu cultivo a meia sombra. É uma planta de meia sombra ou de sol pleno. Vai depender muito da região que vocês moram. Agora, pessoal, vocês estão curiosos para saber como foi que eu fiz o plantio né, das estacas nessa jardineira. Agora, vamos lá para o vídeo. Então, gente, vamos começar aqui. O vaso já está preparado aqui. Está misturado, bem drenado. Tem caco de telha aqui, tá, gente? Está bem drenado o vaso. E aqui estão minhas duas mudas. Essa que eu fiz na água, tá? E essa daqui que eu já tenho plantada. Ela foi plantada aqui. E depois eu vou fazer... O transplante aqui para esse vaso definitivo. Por que, que eu escolhi a jardineira? Por causa que eu acho ela bonita assim, gente, rasteiro. Eu não acho ela muito bonita pendente, né? Mas se você quiser plantar no vaso pendente, também fica ok. No vaso comprido também fica lindo a sua planta. Então, eu vou fazer dessa maneira aqui, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, né? Só vou só plantar aqui, ó. Só faz e é, colocar as estacas. E no outro que eu for colocar, por isso que eu gosto de botar no, no, no copinho, que ele fica mais fixo, ó. Aqui, ó, já não fica tanto. Então, o que é que eu vou fazer? Só vou fazer isso aqui. E em seguida, gente, eu vou ter que regar, né? Tá bem arenoso o solo. Ele gosta, eu gosto de matéria orgânica também, tá? Mas eu vou deixar bem drenado pra não apodrecer. Então, agora eu vou pra este aqui, que já tá aqui. Vou tirar aqui a muda do copinho e mostrar pra vocês como é que ela tá. Ela ainda não tem muita raiz formada, tá, gente? Porque o substrato dela, ó, só pra mostrar pra vocês que o substrato não tava adequado. Mas ela está saudável. Aqui, gente, é só do mesmo jeito do outro. Como de mancha tal, não tem problema, tá? Aí você encaixa a estacazinha e depois faz só cobrir, tá? Depois eu volto aqui com vocês, vou mostrar como foi que ficou. Agora eu penso na parte mais importante, né? Que é a rega, para poder acomodar a raiz da planta, né? Para ela se adaptar nesse novo jardineiro aqui, né? No caso, a jardineira não é o, o vaso que eu costumo plantar, né? Mas é porque eu quero ela diferente, de outro formato. Aí aqui, depois, em seguida, gente, é só colocar na sombra, tá? Deixar ela na sombra de três, uma semana mais ou menos, você deixa para ela poder se adaptar. E depois você coloca ela no, no ambiente que ela é ideal, tá? No ambiente dela. Depois eu retorno aqui com vocês para mostrar como é que ficou. Retornando, pessoal, um mês depois, né? Que eu fiz o plantio dessas estacas aqui de trapoeiraba roxa, né? E essa daqui, essa daqui eu fiz o replante, tá, gente? E essa eu fiz o plantio da estaca. E essa daqui, o que foi que aconteceu? Por que, que tem três? Eu plantei duas, né? Porque com a chuva, essa daqui quebrou. Aí eu peguei aqui, quebrou. E plantei aqui no meio, ó. Olha o jeito que tá. 
Aí vocês estão dizendo assim, mas se ela não é roxa? É, gente, ela é roxa. E por que, que ela tá dessa cor? Por que, que ela tá dessa cor, gente? É porque ela é nova. Ela não é velha. E também, ó, mas ela, aqui, ó, a parte aqui, ó, como ela tá próxima à claridade, ó, ela tá ficando a coloração roxa, tá, gente? Por causa da luz, tá? Então, como é que eu cultivo ela aqui no Piauí, já que é muito quente? Eu cultivo ela à meia sombra, eu não cultivo ela no sol pleno, tá, gente? Porque ela não suporta. Ela fica feia mesmo. Olha só o jeito que ela tá, então ela tá se desenvolvendo muito bem, gente. Apesar que ela só tem um mês aqui plantada. Gostou do, do conteúdo? Deixe like no vídeo. Se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva. Compartilhe com seus amigos. E até o próximo.